مرحبا وحياكم الله وياكم المهندسة خلود المزروعي مساعد مدير المشروع في شركة الاتحاد للقطارات مثل ما تعرفون تقوم شركة الاتحاد للقطارات بتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعتبر قطاع السكك الحديدية قطاع جديد في الدولة واللي عملت الشركة على تأسيسه بالكامل منذ البداية وهذا القطاع بدوره يأسس لمنظومة جديدة لقطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية ولو سألنا نفسنا شو يعني توطين الصناعات؟ يعني باختصار الاتجاه إلى الاعتماد محليا على بناء وتشغيل السكة وهذا من خلال التعاقد مع شركات محلية ذات خبرات عالمية أو استقطاب أبناء وبنات الدولة للعمل في هذا القطاع المهم أو تصنيع جزء أو مكون من مكونات السكة محليا ومن أهم مكونات السكة الحديدية العوارض الخرسانية واتجت الشركة لبناء مصانع العوارض الخرسانية في الدولة بدلا من استيرادها بهدف تحقيق الكفاءة من حيث الوقت والجهد والكلفة بالإضافة إلى مساهمة هذه المصانع في تخفيف تكاليف والبصمة الكربونية الناتجة عن عمليات استيراد العوارض الخرسانية من خارج الدولة والأهم من هذا كله أن جميع المواد الخام المستخدمة في بناء وإنتاج العوارض الخرسانية كانت جميعها متوفرة محلية وبأعلى مستويات الجودة ومن خلال هاي المصانع استطعنا توفير مئات فرص العمل في الدولة تم بناء مصنعين للعوارض الخرسانة الأول ضمن المرحلة الأولى للمشروع واللي يقع في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي ويمتد على مساحة 13 ألف متر مربع واللي من خلاله تم إنتاج جميع العوارض الخرسانية في المرحلة أما المصنع الثاني واللي يقع في منطقة سياح شعيب على الحدود بين مارك بوظبي ودبي ويمتد على مساحة 9000 متر مربع استغرق إنشاء حوالي 12 شهر بما يعادل 700 ألف ساعة عمل ويعمل على إنتاج عوارض خرسانية بطاقة استيعابية تصل إلى 1.1 مليون عارضة والحين بيأخذكم زميلي المهندس سبنسر هوك في جولة بعرفكم فيها على المصنع وكيفية إنتاج العوارض الخرسانية The railway sleeper is a pre-stressed concrete element that is 2.6 meters long and weighs 340 kilograms. Its primary function is to fix the two rails using the fastening system to the sleeper to maintain the gauge and the rail inclination. Its other function is to provide lateral and longitudinal stability and to transfer the load of the train through the rails to the sleeper into the ballast and to the underlying track structure. This will enable the train to safely and smoothly traverse along the tracks. Behind me you can see the sleeper factory where the production process occurs. We use a long line method for production which has eight lines. Each line can produce 400 sleepers so in one casting we can do 3,200 sleepers. The production process includes the pre-production which is the cleaning of the moulds, oiling of them, installing the inserts, pulling of the wires and tensioning of them. Next, we cast the concrete and vibrate it. Finally, we cure the sleepers for 12 hours using a steam curing method. And then finally, cut the sleepers and demold the next day and take to the pre-assembly area. The sleeper factory has its own dedicated batching plant. It can produce 380 cubic meters today to supply the eight production lines. All of the cement and aggregates that are used in the production of sleepers are sustainably sourced from high quality quarries in the Northern Emirates of the UAE. All of the sleepers produced within the factory have to go through a detailed quality and inspection process. This ranges from dimensional checks to cube testing and also bend testing on the sleepers. Here, we are performing a negative bend test where we load the center of the sleeper to 61.42 kilonewtons and hold it for three minutes. We check for any cracks and if there are no cracks, the sleeper passes the quality required. Once the sleepers have been tested and inspected, they are brought here to the assembly area where the Voslo W30HH fastening system is fixed to the sleepers, ready to be loaded on the track laying train. 